నమస్కారం జీటీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పట్టణంలో ఘనంగా హనుమంత జయంతోత్సవాలు పలు చోట్ల హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ఘనంగా శోభాయాత్ర ప్రజా ఆరోగ్యానికి హానికరం లేకుండా జంతు వధశాలలో కార్యకలాపాలు ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ వెంకటరమణ వెల్లడి జంతు మలినాలను తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తెనాలి పట్టణంలో శ్రీ హనుమ జయంతి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దేవాలయాలకు వెళ్లి శ్రీ హనుమాన్ కు విశేష పూజలు అభిషేకాలు జరిపారు పట్టణంలోని శ్రీ సువర్చల సమేత శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి వారి దేవస్థానం నందు శ్రీ హనుమ జయంతోత్సవాలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా దశమ లక్ష శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం జరిగింది ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ఎన్వీఎం మల్లేశ్వరి పర్యవేక్షణలో జయంతోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయ అర్చకులు రొంపిచెర్ల శ్రీనివాసమూర్తి పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు శ్రీ హనుమత్ సేవా సమితి శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి సంకీర్తనా బృందం సంయుక్తంగా విశేష పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్లు ఆర్వి కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు గురువారం నుండి వారం రోజుల పాటు ప్రతిరోజు భక్తులచే సామూహిక సింధూర పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీ నుండి మహా సుదర్శన యాగం మరియు సంకీర్తనోత్సవాలు జరుగుతాయని కూడా కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు ఈ రోజు నుండి స్వామివారి వార్షిక హనుమ జయంతి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల భాగంగా ఉదయం స్వామివారికి విశేష పంచామృత స్వప్న కార్యక్రమం నాగవల్లి దళార్చన కార్యక్రమం లక్ష శ్రీ హనుమాన్ చారస పారాయణ ప్రారంభ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి వారం పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ యొక్క వార్షిక హనుమ జయంతి మహోత్సవాల్లో ప్రతిరోజు స్వామివారికి విశేష పూజా కార్యక్రమాలు మంజుసూత పూర్వక హోమాది కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి లక్ష సార్లు శ్రీ హనుమాన్ చారస పారాయణలో పాల్గొన కలిసిన భక్తులు ముందుగానే తమ పేరును నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటున్నాము హనుమత్ జయంతిని పురస్కరించుకుని స్థానిక వార్డు కౌన్సిలర్ శ్రీ పశువులేడి తిరుమూర్తి గారి దంపతులు ఇదే విధంగా బోసురోడ్లోని చిట్టాంజనేయ స్వామి వారి మందిరంలో శ్రీ హనుమ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు రాష్ట్రంలో దళితుల సంక్షేమానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని టీడీపీ ఎస్ఈసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సౌపాటి కిరణ్ పేర్కొన్నారు రాజధానిలో అంబేద్కర్ విగ్రహ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంటే వైసీపీ నాయకులు కావాలనే గలాట సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించారు స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో గురువారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో సౌపాటి కిరణ్ మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అమరావతిలో నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆయన అన్నారు ఇరవై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వంద కోట్ల రూపాయలతో అంబేద్కర్ స్మృతి వనం నిర్మిస్తుంటే వైసీపీ నాయకులు మేరుక నాగార్జున అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నాడని ఆయన విమర్శించారు రాజధాని నిర్మాణానికి వైఎస్ జగన్ అడుగడుగునా అడ్డుపడితే ఇప్పుడు అదే బాటలో అంబేద్కర్ విగ్రహ ఏర్పాటుకు మేరుక నాగార్జున అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు దళితుల అభ్యున్నతి పాటుపడుతూ వారికి సముచిత స్థానం గుర్తింపు ఇచ్చేది టీడీపీ ప్రభుత్వమేనని ఆయన గుర్తించుకోవాలని కూడా ఆయన హితో పలికారు అదేవిధంగా కొలకలూరుకు చెందిన ఫాస్టర్ హత్య కేసులో ఎంపీపీ నిందులకు అండగా ఉన్నారంటూ వైసీపీ నాయకులు చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవమని ఆయన పేర్కొన్నారు హత్య కేసులో ఏ ఒక్కరూ జోక్యం చేసుకోలేదని ఆయన చెప్పారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నాలుగు నమూనాలు తీసుకురావడం జరిగింది మన నాలుగు నమూనాలు కూడా ప్రజాపే సేకరణకి తీసుకుని దాని ద్వారా ఒక నమూనాను ఎంపిక చేయడం జరిగింది మరి ఆ ఎంపిక చేసిన నమూనాని కాంట్రాక్ట్ బిల్ పిలిపించి ఒప్పించడం జరిగింది ఇదంతా ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతుందన్న ప్రాసెస్సు రైతుల పేరట ఇతరే కోర్టుకు వెళ్ళి రాజధాని ఆపాలనే ప్రయత్నం చేస్తే ఈరోజు మెరు మెరుగు నాగార్జున గారు కూడా మరి ఈ విధంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేయటం భావంగా లేదు ఇంకో విషయం చెప్తే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి మరి మొన్న ఈ ప్రాంతాలలో పలుగురు గ్రామంలో పాస్ట్రాచ్ చేస్తే దాంట్లో ఎంపీపీ గారు దోషుల్ని కొమ్ము కాస్తున్నారని వైసీపీ నాయకులు మాట్లాడడం జరిగింది మేము చెప్తున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ఎవరినైనా సరే మా పార్టీ కాదు మీ పార్టీ కాదు ఏ పార్టీనైనా దోషులు కానీ ఉంటే శిక్షించే ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం మీకులాగా మీ నాయకుడిలాగా తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని లక్ష కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి పద్దెనిమిది నెలల జైలు జీవితం కనిపించిన మీ నాయకుడు మరి ఇక్కడ చూస్తే మా ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజా గారు ఎవరినైనా సరే 
తప్పు చేస్తే దండించే వ్యక్తి ఏ రోజు కూడా పోలీసు వ్యవస్థ మీద అధికారాన్ని చెలాయించిన వ్యక్తి ఆలపాటి రాజా గారు అదేవిధంగా ఎంపీపీ గారు కూడా కొలకలూరులో మా ఎంపీడీసీ భర్త దాంట్లో ఉన్నాయంటే ఎక్కడా కూడా మేము జోక్యం చేసుకోవాలి మేము కానీ మా ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఎంపీపీ గారు కానీ ఎస్ఎస్ఎల్ నాయకులు కంచెల్లో ఏడుకొండ మాట్లాడుతూ దేశానికి దిశ దశ చూపిన మహోన్నత వ్యక్తి అంబేద్కర్ అని ఆయన అన్నారు ఇప్పుడు వైసీపీ నాయకులకు అంబేద్కర్పై అభిమానం పుట్టుకు రావడం విడ్డూరంగా ఉందని ఆయన అన్నారు అమరావతి రాజధానిలో నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఘనత టీడీపీకే దక్కుతుందని ఆయన తెలియచేశారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం గురించి అలానే స్మృతి వనం గురించి ఈ రోజుకి ఈరోజు వీరికి ప్రేమ అభిమానం పుట్టుకొచ్చినలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ప్రజానీకం ఎంతగా ఆలోచిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఎందుకంటే ఈ దేశానికి ఒక దశ దిశని సూచించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారి చట్టసభల్లో ప్రవేశం లేకుండా చేయాలని ఓడించినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అలానే భారతదేశంలో అనేక మందికి అత్యున్నతమైనటువంటి భారతరత్న అవార్డులు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చి వీపీ సింగ్ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రధానమంత్రి అయ్యేంతవరకు అలానే నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్గా నందమూరి తారక రామారావు గారు చైర్మన్గా వ్యవహరించేంత వరకు కూడా కనీసం పార్లమెంట్లో అంబేద్కర్ గారి పటం పెట్టినటువంటి సందర్భం అటువంటి పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి గురించి కానీ ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం గురించి కానీ మేధావితనాన్ని కానీ గుర్తించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అటువంటి పార్టీ ఈరోజు నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిలో నడిబొడ్డులో అత్యున్నతముగా నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల విగ్రహాన్ని అలానే ఇరవై ఎకరాల్లో ఆయన స్మృతి వనాన్ని లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శంకుస్థాపన చేసి దాని నిర్మాణానికి ఏ విధంగా ఉండాలనే డిజైన్స్ని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి నమూనాలన్నింటినీ కూడా తెప్పించుకుని ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేని విధంగా ఒక మహామేధావి దళిత నేత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి ఒక గుర్తింపును తీసుకొచ్చేదానికి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రయత్నం కొనసాగిస్తూ ఉంటే ఈ రోజుకి ఈ రోజు వీళ్ళకి ప్రేమ పుట్టి సమావేశంలో ఎస్ఎస్ఎల్ నాయకులు కొమ్మూరి వెంకటేశ్వర్లు చిన్నం రవితేజ నలుకుర్తి అశోక్ బొబ్బిలిపాటి ప్రసాద్ కొండముది ఐజాక్ దొప్పలపూడి శ్యామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెనాలి పురపాలక సంఘ పరిధిలోని జంతువాదశాల త్వరలో వినియోగంలోకి వస్తుందని మున్సిపల్ వైద్యాధికారి డాక్టర్ బివి రమణ తెలిపారు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి సూచనల మేరకు అక్కడ తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు ముత్తింజెట్టిపాలెంలోని జంతు వధశాలలో సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో పాటు ప్రజారోగ్యానికి ఇబ్బందికరంగా ఉందన్న కారణంతో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి జంతు వధశాలను మూసివేయించింది ఇక్కడ కబేళాలో జంతు వధలు జరిగిన సమయంలో ప్రజా ఆరోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి వచ్చింది దీనిపై కాలుష్య నియంత్రణ మండలి వారు జోక్యం చేసుకుని ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు అయితే ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఆ దిశ చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి సభ్యులు ఏకంగా కవేళ గేటుకు తాళాలు వేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది దీనిపై పలుమార్లు జీటీవీ ప్రత్యేక కథనాలు కూడా ప్రసారం చేసింది అయితే ప్రస్తుతం కబేళాను తెరిపించే విధంగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు మలినాలను ఎఫ్ఎస్టిపి ప్లాంటుకు తరలించి అక్కడ శుద్ధి చేసే విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ మేరకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వారికి వివరాలు పంపించినట్టు మున్సిపల్ వైద్యాధికారి డాక్టర్ రమణ జీటీవీకి చెప్పారు వారి నుండి వీలైనంత త్వరలో సానుకూల సూచన వస్తుందని పూర్తి స్థాయిలో కబేళాలు కార్యకలాపాలు జరుగుతాయని ఆయన తెలియజేశారు మరి జనాల పురపాలక సంఘంలో ఏదైతే కబేళ ఉందో మరి కొంతమంది ఫిర్యాదు మేరకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు మరి మూసివేయడం జరిగింది వాళ్ళ ఆదేశాల ప్రకారం మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది మరి ముఖ్యంగా తెనాలి పురపాలక సంఘంలో మన కౌన్సిల్ సభ్యులు అయితే ఏమి మా చైర్మన్ గారు అయితే శాసనసభ వ్యవస్థాకారంతో మరి అది త్వరలో మన కబేళాన్ని తెరిపించడానికి మరి మూడు ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏ అబ్జెక్షన్స్ అయితే పెట్టారో ముఖ్యంగా రెండు వేల ఏడు దగ్గర నుంచి మనకి కబేళాన్ని రెన్యువల్ చేసుకోలేదు అన్ని పురపాలక సంఘాల వాళ్ళు కూడా దాన్ని మనం రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్ పెట్టి వాళ్ళకి ఫీజు కట్టడం జరిగింది రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైతే జంతువులు వధ చేసినప్పుడు రక్తము కానీ 
ఏదైనా ద్రవ పదార్థాలు కానీ ఏవైతే వచ్చినాయో అవన్నీ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చే తదుపరి కాలువలో కుదలమని చెప్పేసి వాళ్ళు నామ్స్ పెట్టారు దానిలో భాగంగా మనం ఏదైతే ఆ కబేళాలో ఒక సంపు ఏర్పాటు చేసి మనకి రీసెంట్గా ఒక ఎఫ్ఎస్టిపి ప్లాంట్ మనం నిర్మించడం జరిగింది మన ఆ సంపులో ఉన్న కలెక్షన్ ద్రవ్యాలను మన మన ఓన్ గల్పర్ తోటి తోడుకొని ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఎఫ్ఎస్టిపి ప్లాంట్ ద్వారా శుద్ధి చేసి ఆ శుద్ధి శుద్ధి చేసిన నీటిని మనం వాడుకోవడానికి చెట్లకు కానీ వాటికి కానీ వాడుకోవడానికి ఈ నామ్స్ ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పాము వాళ్ళు ఇంకొక మూడో పాయింట్ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే మరి కోసిన తర్వాత ఘన ద్రవ్యాలు ఏదైతే ఏదైనా ఎముకలు కానీ లేని పక్షంలో పేగులు కానిటువంటివి కూడా మరి దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయమని అడిగారు దానికి మనం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే సంస్థ వారికి మన టైఅప్ జరిగింది సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మన హాస్పిటల్స్ వేస్ట్ కానీ అటువంటి వేస్ట్ కానీ తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళతో టైఅప్ జరిగింది ఈ మూడు పాయింట్లు మనం ఎవరైతే అబ్జెక్షన్ పెట్టారో పొల్యూ పొల్యూషన్ కనబడే వాళ్ళు వాళ్ళకి మనం ఈ మూడు పాయింట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు దాని పరిశీలన మొత్తం నిన్న వచ్చేసి ఆ పలా ఏఈ గారు ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా సక్రమంగా జరుగుతుందా లేదా అని చెప్పి పరిశీలన చేశారు వాళ్ళు పరిశీలనలో చక్కగా వాళ్ళు బాగుంది దీన్ని కంపల్సరీగా దీన్ని పాజిటివ్గానే చేస్తామని చెప్పేసి ఒక వారం రోజుల్లో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు ఆ బోర్డు మీటింగ్ ఆ బోర్డు మీటింగ్లో ఈ ప్రపోజల్స్ అన్ని పెట్టేసి పాజిటివ్గా సంబంధించడానికి కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒక వారం రోజుల్లో మనకి కబేళాన్ని తెరవడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా కాగా ఇక్కడ వ్యర్థాలను వేరే ప్రాంతానికి తరలించి అక్కడ శుద్ధి చేయటం తీవ్రమైన శ్రమతో కూడుకున్న వ్యవహారం అవుతుందని కనుక కబేళాలోని ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన అధికారులు చేపడితే వ్యయభారం తప్పే అవకాశం ఉందనేది పరిశీలించాలని ప్రజలు ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నారు మహాప్రస్థాన సేవా సమితి కార్యవర్గ అత్యవసర సమావేశం గురువారం నిర్వహించారు అధ్యక్షులు ఉయ్యూరు రాజన్ ప్రసాద్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఉద్యోగులకు పదిహేను రోజుల వేతనాన్ని బోనస్గా అందజేయడంతో పాటు పలు అంశాలపై చర్చించారు అందజేయటంతో పాటు 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 
స్థానిక అమరావతి కాలనీలోని శ్రీ గోదా పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేశారు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం తెనాలి త్రీ టౌన్ తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లలో బదిలీపై వచ్చిన నూతన ఎస్ఐలు గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు త్రీ టౌన్ ఎస్ఐ ఎం లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి తాలూకా ఎస్ఐ ఎం నారాయణ బాధ్యతలు స్వీకరించిన సందర్భంగా అధికారులు సిబ్బంది శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు జిల్లా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఇటీవల జరిగిన ఎస్ఐల బదిలీలలో భాగంగా తెనాలి త్రీ టౌన్ ఎస్ఐగా ఎం లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి నియమితులయ్యారు గురువారం త్రీ టౌన్ లో బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఎస్ఐ లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి సిఐ అశోక్ కుమార్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు సిఐ అశోక్ కుమార్ తో పాటు ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ పనిచేసిన ఎస్ఐ హజరత్ అయ్య ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఎస్ఐ లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రెండు వేల పన్నెండు బ్యాచ్ కి చెందిన తాను మాచర్ల రూరల్లో శిక్షణ పొంది తొలి పోస్టింగ్ గా ముప్పాళ్ల వినుకొండ అడవుల దీవి స్టేషన్లలో విధులు నిర్వర్తించినట్లు తెలిపారు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో తన వంతు కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు నా పేరు ఎం లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ బ్యాచ్ కి చెందిన ఎస్ఐని నా మొదటి పోస్టింగ్ ముప్పాల చేశాను అక్కడ నుండి వినుకొండ టౌను అడవులు దిగి చేసి ప్రస్తుతం తెనాలి త్రీ టౌన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ పోయి వచ్చాను అవగాహన చేసుకుని శాంతి భద్రతలకు ఎటువంటి ఇది కలగకుండా కాపాడుతానని నా ప్రయత్నం వరకు నేను చేస్తాను ఇదే విధంగా తాలూకా ఎస్ఐగా ఎం నారాయణ గురువారం బాధ్యతలు నిర్వహించారు తెనాలి పట్టణ ముప్పై రెండో వార్డుకి చెందిన యునైటెడ్ ఫ్రంట్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ వైద్యశాల ఆవరణలోని ఆశ్రయ వార్డులో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు వార్డులోని మానసిక వికలాంగులకు పండ్లు రొట్టెలు పంపిణీ చేశారు ఎంఆర్పిఎస్ యువజన నాయకుడు కాకర్లమూడి నవీన్ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా మానసిక వికలాంగులకు పండ్లు అందజేశారు వారికి కావలసిన సబ్బులు పేస్టులు పంపిణీ చేశారు ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు చిలక కిరణ్ మాదిగ మాట్లాడుతూ యువత సేవా కార్యక్రమాలను తరచూ నిర్వహిస్తూ ఉండాలని అన్నారు ఎస్సీసీఎల్ నాయకులు సౌపాటి కిరణ్ తదితరులు హాజరై నవీన్ కు జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు స్థానిక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లోని ఆశ్రయ వార్డులో జరుపుకోవటం చాలా సంతోషకరం ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున మరియు ఇక్కడ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ యూత్ తరఫున కాకర్లమూడి నవీన్ మాదిక్కి జన్మదిగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా మరి ఈరోజు యువత సేవా దృక్పథం అలవాటు చేసుకోవాలా సాటి మనిషికి సహాయపడే తత్వం ఉన్నప్పుడే సమాజంలో ఆర్థిక సామాజిక విభేదాలు పోయి సమ సమాజ నిర్మాణానికి నాంది పలుకుద్ది మరి అదేవిధంగా మరి తను ఎక్కడో ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా పార్టీ చేసుకోవచ్చు కానీ తను అనాథల వా వార్డులో అనాథల మధ్య మరి తన స్నేహితులందరినీ తీసుకొని ఇక్కడ అనాథ పిల్లలకి అనాథలకి పళ్ళు బ్రెడ్డు మరి వాళ్ళకి సూపులు కూడా బహుగ్రహించడం చాలా సంతోషకరం ఈ సందర్భంగా యునైటెడ్ ఫ్రంట్ యూత్ వారిని అభినందిస్తా ఉన్నా కార్యక్రమంలో అత్తోట ప్రసాద్ గాజులవర్తి సురేష్ కొమ్మూరు వెంకటేశ్వర్లు కె మనోజ్ గౌస్ జీవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెనాలిలో ఐఐఎఫ్ఎల్ గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చే బ్యాంకు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు ఖాతాదారులకు త్వరితగతిన గోల్డ్ లోన్స్ అందిస్తామని మేనేజర్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు
ఆటగాళ్లకు త్వరితగతిన గోళ్లులో అందిస్తామని మేనేజర్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఖాతాదారులకు త్వరితగతిన గోళ్లులో అందిస్తామని మేనేజర్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు మించారు ఖాతాదారులకు త్వరితగతిన గోళ్లులో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలోనే దళితుల అభ్యున్నతి జరిగిందని ఆ పార్టీ నాయకులు చెప్పటాన్ని వైఎస్ఆర్సిపి ఎస్సీ సెల్ ఖండించింది దళితుల ఆరాధ్య నాయకుడైన డాక్టర్ అంబేద్కర్ స్మృతివనం శంకుస్థాపనకే పరిమితమైందని వారు ఆరోపించారు దళితుల ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందని వైసీపీ ఎస్సీ సెల్ నాయకులు గోరిక్కుపూడి బాలరాజు అన్నారు అలాగే తెనాలి నియోజకవర్గంలో దళిత ఫాస్టర్ హత్య వెనుక ఒక మండల ప్రజాప్రతినిధి హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు ఉన్నా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదని ఆయన ఆరోపించారు మరో నాయకుడు కాకి మనోజ్ మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీకి దళితుల పట్ల ప్రేమే లేదని అన్నారు దళితులకు న్యాయం జరిగిందంటే అది ఒక వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలోనే జరిగిందని అన్నారు సమావేశంలో ఎంపీటీసీలు శంకురు బుజ్జిబాబు అక్కిదాస్ కిరణ్ కుమార్ గొరుకుపూడి జోషిబాబు బెజ్జం బాజీ కొలకులూరి పాపారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ హనుమంతు జయంతోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విశ్వ హిందూ పరిషత్ నేతృత్వంలో పట్టణంలో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు పట్టణంలో గల దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శోభాయాత్ర నిర్వహించారు పట్టణంలో గల దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పట్టణంలో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు పట్టణంలో గల దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు పట్టణంలో శోజలు నిర్వహించారు శోభాయాత్ర నిర్వహించారు పట్టణంలో గల దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పట్టణంలో పట్టణంలో గల దేవాలయాత్ర నిర్వహించారు వార్తలు ముగించబోయే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి పట్టణంలో ఘనంగా హనుమంతు జయంతోత్సవాలు పలు చోట్ల హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ఘనంగా శోభాయాత్ర ప్రజా ఆరోగ్యానికి హానికరం లేకుండా జంతు వధశాలలో కార్యకలాపాలు ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ వెంకటరమణ వెల్లడి జంతు మలినాలను తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం